Iga Mwaura atakapokuwa na kuletea taarifa. Kwa sasa tuendelee kwani katika umri wa miaka 25 wasichana wengi huwa bado hawajawaza kuanzisha kazi zitakazotoa ajira kwa wengine huku kupata ajira yao wao wenyewe ikiwa pia ni kizungumkuti. Lakini kwa Patricia Musangi ambaye sasa na umri wa miaka 28, miaka mitatu iliyopita alikuwa tayari ni mwajiri katika sekta ya ujenzi. Ifuatayo ni simulizi ya safari yake kutoka kwa kuwa yatima ambaye hana makao hadi kuwa mwajiri wa watu takriban kumi. Majina yangu ni Patricia Musangi, mimi ni mjenzi. Mwenye amenilea ni mjenzi. So nikawa na interest sana. Mama alipotuacha nikiwa standard 4. Nilisoma nikamaliza class 8. Kutoka class 8 fee haikuwa. Ikakuwa sasa ni mimi nijue nitasoma ama nitaolewa. I came to Nairobi. Nikapata job ya maid. Kaka na huyo mama ananipatia 1000 na 500 anatuma nyumbani. So mimi naweka tu zilipofika 1900 nikaona nimepata pesa ya kunisomesha mpaka college. Nikamwambia nimemiss watu nyumbani, anipeleke country basi nikawaona alafu nitarudi Mandi. Kufika nyumbani nikapata rafiki wa mamangu alikuwa mwalimu wa high school. Aliamua kufungua day school. So hapo ndo maisha ya high school ilianza. Pomfo nikawa niko na balance kubwa kukakuja wafadhili na ni mimi walichukua peke yangu waka clear hiyo balance. So nikakuja kwa dadangu huko Nairobi. Akaniambia kuna mama bado anataka mfanye kazi. Lakini wao sasa alikuwa analipa pesa mingi kidogo kwa ananipatia 2400. So hizo pesa nikikusanya ndo nilianza to artisan courses. Ndio nikapata knowledge ya computer vile nilimaliza nika upgrade wakanifundisha IT nika vizuri kuajiriwa ndio sasa nikakuja nika ingia kwa hii nikakutana na watu wa KCB walikuwa ndio foundation inaanza nikawa introduced na mwenye nilikuwa nime azini kwa kampuni yenye nilikuwa sasa niko nika register nikafanya automation engineering after graduation akani equip nikawa sasa niko sawa kuenda kivyangu siku moja nili, nilisimama tu na nika nikaenda site kulikuanga na apartment kuna inajengwa mahali na huko gong road na huko nikapita nika nikauza tu zile vitu tunafanya kapata hawa watu walikuwa wanataka kuzimport nikawaambia we can do that so they accepted kwa sababu sikuwa na anything nikarudi tena kwa Simon nikamwambia kuna kazi iko mahali uh, nimewaambia niko na bosi wakaongea tukapata hiyo kazi hiyo site kanifungua sasa hapo ndo nilianza sasa site yangu kibinafsi yenye ni mimi nina, 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 nina tengeneza designs ninazisimamia nina zifanywe mpaka kuenda site vile tulipomaliza hiyo sasa watu wakaanza kunipigia masimu. Mashini nilinunua moja ya welding machine. Nikaanza sasa na kuwa na mafundi wawili. Site ya kwanza, alafu na watu wa mkono wawili. Sasa hii niko na mafundi kumi na moja. Watu wa mkono ndio tunaita wakati tunahitaji. Kwa sasa niko na tuko na sites tatu. Zile zinafaa kuisha by next week. So nimewagawanya wote alafu na watu wa mkono. Changamoto ziko mingi. Kwanza kuangalia mimi eji yangu jenda. So kitambo you get someone to understand you are doing this or you can do this. You have to give so many proofs. Kuna sites tuseme umeitiwa kazi moja kama fabrication alone so hiyo site utapatana na watu wengi alafu ni mimi mwanamke peke yake everyone is looking at you and uliamwaje mbona unatupa challenge hivi mimi huwa kwa kawaida sipeleki attention pale na nikiona imekuwa sana mpaka 
heshima ni kama itapotea mimi nawacha so unapata kuna wale ambao mtu ataona ah, sio vile nilikuwa nafikiria by the way so anakuwa sasa ni kazi ni vitu za kawaida yani unakanyaga ukipita tu Patricia hebu tueleze umejifunza nini katika safari yako na mwajiri wako wa kwanza ambaye tuseme yeye ndo amekufungua maisha katika hii kazi yako Kwanza jionyeshe unahitaji kujua na usiweke pesa kwanza kuwa na goal ndio ilinifanya niaminike kwanza yenye imefanya hadi leo opportunity yote ikitokea before i pay a pay mtu mwingine ni mimi kwanza ana ana anaambia kwa hivi sasa umeajiri watu zaidi ya kumi na unafanya shughuli zako vizuri tu katika miaka ijayo pengine ungependa kumuona Patricia akiwa wapi ama akifanya nini in construction nataka ni impress new technology ninajengea nyumba kwa site ninatengeneza nyumba mimi nabeba nyumba yako kama nimetengeneza na kuja na kuassemblea tu wewe unaingia nyumba yako huko ndo naenda na nishaanza tayari Naam ni mwana